Merhaba sevgili gençler. Benim hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Son ünitedeyiz. Son ünitemiz ne olacak gençler? İslam düşüncesi ve yorumu. İslam düşüncesi ve yorumu deyince aklımıza gelecek ilk şey şu olacak. ÖSYM kesin buradan sınav sorusunu yapıştırıyor. Geçen sene İmam Şafi'nin Risalesi'nden yapıştırdılar. Bu sene de aynısının bir benzerini soracaklar mı? Soracaklar. İçime doğan Ahmet bin Hanbel ve Müsnedi olacaktır. O yüzden ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Burayı dikkatlice dinliyoruz. ÖSYM buradan iki tane soru soruyor. Biri TYT düzeyinde, bir diğeri AYT düzeyinde olacaktır. O yüzden pür dikkat burayı dinlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda İslam'da bulunan mezhepler nelerdir? Bu mezhepler ne için ortaya çıktı? Hepsinin sorusunun cevabı burada karşınızda yer alacaktır. Ya Allah bil Bismillah. Kardeş ilk soru şu. Bu kadar mezhep niye çıktı ya? Din bir tek dindi. Bu kadar yorum farklılık nasıl ortaya çıktı? Kardeş millet beyin taşıyor. Akıl taşıyan her kişi ortaya kendi görüşünü koydu. O yüzden bir sürü mezhep çıktı. Gençler şunu Can Konu anlasa bambaşka anlatırdı. Ne derdi? İslam'da bulunan felsefi akımlar. Tam felsefi akım deyince insanın bir hoşuna gidiyor. Aynı şey İslam'da bulunan felsefi akımlar dediğimiz kısımdır. Bunların Kur'an-ı Kerim'den anladığı şeylerdir. Yani mezhep eşittir felsefe derseniz sıkıntı ortadan kalkar zaten. İmam Eşari'nin konuya bakış açısı, İmam Gazali'nin konuya bakış açısı, İmam Maturidi'nin konuya bakış açısı benim için son derece önemlidir. O zaman soruyorum sana. Sen itikatta yani inançta yani kelam konusunda hangi e, alime bağlısın? İmam Maturi diye bağlısın. Amelde hangi alime bağlısın? Ebu Hanife'ye bağlı olacaksın mı? Ebu Hanife'ye bağlı olacaksın. Yarın öbür gün biri sorarsa itikattaki mezhebin hangisidir? İmam Maturi di. Ameldeki mezhebin hangisi? Ebu Hanife. Hocam ben bilmiyordum. İşte öğrenmiş oldun artık öğrenirsin. Ben de yıllarca bilmiyordum. Kendimi şafi zannediyordum. Bizim Yunus Hoca, caminin hocası itikatta bizim maturidi yapmış. Ben kendimi eşari zannediyordum. Amelde kendimi şafi biliyordum. Üniversiteye gittim. Hanefi olduğum çıktı. Hayatımdaki en büyük yıkıkla böyle... Başımdan kaynar sular döküldü. Ben İmam Şafi'nin mezhebindenim dedim. Arda sana Ebu Hanife gibi hareket ediyorsun dediler. O yüzden hangi mezhebe mensup olduğumuzu bilelim. Ama aralarında fark var mı? Yok kardeş. İstediğine de tabi olabilirsin. Ama Yunus Hoca'nın bize attığı gol efsaneydi. Üniversitede fark ettim. Şafi değil de Hanefi oldum. Adam bize Şafi... <gülüyor> Şafilik diye Arabiliği anlatmış hepimiz Hanefi yapmış Dini yorumlukların sebepleri nedir gençler? Bir insanın olduğu yerde yorum var mıdır? İnsanın olduğu yerde yorum olacaktır Herkes kendi yorumunu yapıyor mu? Yapıyor Hadi sana soruyor mezhep nedir? Mezhep gerekli midir? Diye sorayım Yorum kısmını doldurursunuz zaten tek başına. O yüzden benim için en önemli ve yegane şey nedir gençler? Mezhep deyince bilmem gereken en önemli şey kişinin dini naslardan yola çıkarak havalı cümle kurmayı bırak. Kur'an-ı Kerim ve sünnetten yani Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takdirlerinden Kur'an-ı Kerim'e bakarak yorumlamasıdır. Ve o adamın Kur'an-ı Kerim'den anladığı şey onun felsefesi oluyor. Felsefe diyemiyoruz. Eski dönemde neydi? Mezhep olacak mıydı? Mezhep olacaktır. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler var mı? Var. Bazı arkadaşlara böyle şey sunmasın geliyor. Al beyin. Bazen lazım olur. Adamın beyni var diye kullanmak zorunda hissediyor kendini. Saçmalıyor. Ama o da mezhep kuruyor mu gençler? Hariciler gibi mesela. Kendisi gibi düşünmeyeni tak tak tak. Doğrar mı? Doğrar. Kendisini her zaman aklı görür mü? Görür. O yüzden insan yapısından kaynaklanan, insanın tefekkür, düşünme, işgüdüsünden dolayı mezhepler ortaya çıkacak mıdır gençler? Ortaya çıkacaktır. Sosyal sebepler. Sosyal sebepler dediğimiz zaman şehirdeki adam ile aynı zamanda köyde yetişen adam bir mi? Ben kendim bedeviyim. Yani gündeyim, yani köylüyüm. Köylü olan adamın zihninde 
şemalar sınırlıdır. Yani biz mesela bizim köyü büyük zannederdi. İlçeye gittim dedim ama bizim köyden büyükmüş. Yani ilk defa Urfa merkeze gittim. Dedim Urfa metropolmüş haberim yok. Üniversiteyi Maraş'ı kazandım. Dedim ki bu büyük şehirde ne yapabilir? Şimdi İstanbul Ankara'yı görünce dedim ki onlar büyük değilmiş. Onlar köymüş. Gözümde büyüttüğüm Maraş'ın tek bir caddesi var. O da Trabzon caddesi. İşte bedevili köylülük böyle bir şey. Görmemiş yani. Görmediğimiz için o yüzden olaylara bakış açımız farklı olacak mı? Olacak. Resulullah zamanında yaşayan bedeviler yani köylüler var. Adam gelip iman ediyor. Ne diyor Mehmet abi? Diyor ki ya Rabbi diyor. Ben ve Hz. Muhammed'i cennete koy. Aha bunların hepsinin canı cehenneme. Cenneti ne zannediyor? Küçücük bir yer zannediyor. Hz. Ebu Bekir şehirde yaşayan adamdır. Şehirde yaşayan bir adam olduğu için vizyonu geniştir. Ve der ki, Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'in cehenneme gitmesini istemiyorum. Cehennemde benim bedenimi o kadar büyüt ki, kimseye cehennemde yer kalmaz. Bak vizyona bak. Bunun temel sebebi nedir gençler? Yetiştikleri ortam. Yetiştikleri ortam birbirinden farklı olunca sosyal sebeplerden dolayı mezhepler ortaya çıkacaktır. Mesela haricilik. Mesela mesela Türk düşünce özgürlüğünün olduğu bir yerde var. Aynı zamanda üniversiteye gidince göreceksiniz. Düşünce özgürlüğünün olduğu yerlerde derse girerseniz farklı. Düşünce özgürlüğünün olmadığı hocadan ders alırsanız farklı. Yani bulunduğu ortam. Kufe diye bir şehir var. Herkes akıldır. Ama Mekke Medine dönüm var. Mekke Medine'de ne vardır gençler? Kur'an-ı Kerim var, hadis var, peygamber efendimizin yaşayış tarzı var. Kimse ben böyle düşünüyorum demiyor. Diyor ki Allah Resulü böyle yaptıysa ben de aynısını yapacağım der. Konu kapanmıştır. Ama kufrede bulunan adam ne diyor? Ben böyle düşünüyorum. Düşünmeseydin daha iyiydi bu kadar mezhep ortaya çıkmazdı gençler. Sosyal sebepler etkili mi? Etkili. Etkili olması ile birlikte coğrafya etkili olacak mı? Kültür etkili olacak mı? Kültür etkili olacaktır. Kültür dediğimiz şey İran kültürü var mı? İran'a deyince aklıma ne geliyor? Şia. Şia'nın ortaya koyduğu mezhep nerede olacak? İran'da olacaktır. Aynı zamanda maturidilik ve eşarilik nerede olacak gençler? Türkiye'de olacak mı gençler? Türkiye'de olacak. Türkiye'de itikatta nedir? Maturididir. Yani Kufe diye bir şehir var gençler akılcı. Ama Mısır var. Aynı zamanda Suriye var. Aynı zamanda Mekke Medine bölgesi var. Mesela İmam Şafi'nin kültürel veya coğrafyanın mezhepler üzerindeki etkisini net görüyoruz. İmam Şafi Bağdat'tayken bir mezhep ortaya koyar. Sonra ki dönemde Mısır'a geçer. Mısır'a geçmesiyle birlikte ne olacaktır gençler? Mezhebi kadim ve mezhebi cedid diye ortaya çıkacaktır. ÖSYM sınav soru, sorusu yapabilir. Mezhebi kadim ve mezhebi cedid. Yani mezhebi kadim nedir? Mezhebi cedid ne? Kadim demek eski, cedid yeni. Yani eski görüşlerimi bıraktım. Artık ne olacaktır? Yeni görüşleri ortaya koyacağım. Mesela bir önceki gün Mehmet abi anlatıyor. Diyor ki benim e, evde bir şafi vardı. Abdest alıp üniversiteye gidiyorduk diyor. Adam abdest almıyordu. Çünkü şafiydi o. Niye? Çünkü kültürel olaylar. Mesela metroya İmam Şafi binseydi görürdüm. El ele deyince abdest bozulur mu bozulmaz mı? Adam abdest alamıyor. Çünkü ten tene deyince erkek kadın adamın abdesti bozuluyor. Köydeki adamın birine değme ihtimali var mı? Yok. Ama şehirde yaşayan bir adam... Mecburen hem coğrafyadan hem kültürden etkilenecek metroya bindiyseniz şafi olma ihtimaliniz çok düşüktür. Abdestiniz varsa da bozulur mu? Bozulur. Ya da diş kanamaz. Kan abdesti bozar mı? Bozmaz mı? Şafiler de bozmaz. Bu sefer hanefiler de bozuyor. Bu yorum farklılığının temel sebebi insanın düşünce yapısı, bulunduğu ortam, coğrafya şartları etkili olacak mı? Etkili olacaktır. Siyasi sebepler olacak mı gençler? Tabii ki. Her şeyin altyapısında siyaset yer alacaktır. Hz. Muhammed vefat etti. Vefat etmesiyle birlikte devlet yöneticisi kim olacak? Sorusu mezheplerin ortaya çıkmasının en önemli sebebidir. 
Şia imamet nasıl ile tayin edilmiştir? O yüzden imamet Hazreti Ali'nin hakkıdır deyip ortaya çıkacak mıdır? Hazreti Ali imam olması gerekiyor. Resulullah'tan sonra halife kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Şia diyecek ki öyle bir şey olamaz. Siyasi bir sebep değil mi? Siyasi bir sebep. Devlet yöneticisinin kim olacağı mezheplerin ortaya çıkmasında etkilidir. Hazreti Hüseyin ilk defa nerede teşek- e- şehit edildi? Hazreti Hüseyin şehit edildiği yer Kerbela'ydı. Kerbela'da ilk defa ortaya çıkan mezhep hangisidir? Şia diyecek mi gençler? Şia olacaktır. Haz- e- İslam tarihini Ramazan Hoca anlatıyor mu? Anlatıyor. Tahkim ve Sıfin savaşları var. Tahkim olayına karşı çıkıp La hukme illallah deyip ortaya çıkan grup hangisidir? La hukme illallah deyip ortaya çıkan grup hariciler olacak mı gençler? Hariciler olacaktır. Siyasi olaylar mezheplerin ortaya çıkmasında etkili midir? Son derece etkili olacaktır. E, dini metinler etkili mi gençler? Dini metinler dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir ayetin manası açık ise, manası apaçık olan ayete ne diyoruz gençler? Muhkem diyoruz. Aksine bir delil yok. Mesela namaz kıl. Bu cümleyi duyduğun zaman namazın emredildiğini herkes bilir. Mana apaçık. Erke- muhkem erkekler gibidir. Saf, tertemiz varlıklardır. Ne dediği gayet net anlaşılır. Ama müteşabiyat kadınlar gibidir. Kadınları anlama kitabı yazmışlar bu kadar. ilk cilde o da. Anlaşılma ihtimali var mı? Yok. Yorum yaparsın, yanılır mısın? Genellikle yanılacaktır. Mehmet abi nasıl bir bas sallıyor? Yenge nasıl çektirdiyse artık. Nasıl bir müteşabiyatsa artık. <gülüyor> Darısı aynı benim başıma. Ben diyorum ki anladım, meğer anlamamışım, yanlış anlamışım ben. İşte o yorum farklı olabilir mi? Manası kapalı olana ne denir gençler? Nişanlım, Mehmet abinin eşi. Ne olacaktır? Yorumlar birbirinden farklı olacak mı? Olacaktır. İşte kapalı olan naslar var. Mesela ne olabilecek? Mesela mesela abdestin farzları. Abdestin farzları kaçtı? Birlikte sayak. Dörttü. Yüzün yıkanması var mı? Var. Kollar var mı? Var. Başın mesedilmesi var mı? Var. Ayakların yıkanması var mı? Var. Ama Şia böyle demiyor. Diyor ki ben ayeti aldım diyor. Ayakları yıkamayacağız biz diyor. La Resulullah yıkıyordu. Ayette de yıkayın diyor. Yok diyor o öyle değildir diyor. Mesedin diyor. Ayağı yıkamayıp elini suyla ne yapacaktır? Böyle mesedecektir. İşte bulunan bir nasıl yorumu mudur? Yorumudur. Mesela yemin ettiğiniz zaman bu yemine karşılık 3 gün oruç tutman lazım. Mesela Şafiler der ki peş peşe olmak şartı yoktur. Hanefiler der ki peş peşe olacak. Bak elimde bir metin var ve o metnin kendine göre herkes yorumlayacak mıdır? Herkes yorumlayacaktır. En basitinden ne olacak gençler? Abdesti bozan şey. Kan abdesti bozar mı? Hanefisin abi bozar. Niye bozar? Resulullah namaz kılar. Namaz kıldığı esnada burnu kanar. Kanadığı için gider yeniden abdest alır. Ve gelir ab- namazını tekrar kılar. Ebu Hanife der ki burnu kanadığı için abdesti bozulmuştur. İmam Şafi diyor ki sen nereden bileceksin kardeş diyor. Belki başka bir sebepten dolayı. İşte orada kapalı bir durum var ya. Ebu Hanife böyle yorumladı. İmam Şafi böyle yorumladı. Aynı zamanda mesela abdestin bozulması durumu. Mezhepte mezhebe farklı olmasının sebebi ayetin ya da hadisin müteşabiyat manasının kapalı olmasıdır. Ya şimdi el ele değdin mi diyor abdest bozulur. Ya bu Hanife diyor ki o el ele değme diyor o cinsellik algısıdır diyor. Ya bu hani, e, Şafi diyor ki bana ne ya diyor el ele değdi diyor mu? Diyor o zaman abdest bozulur. Bak herkes kendi ki... Ne göre yorum yapıyor mu? Yorum yapıyor. Hepsinin doğru olma ihtimali var mı? Var. Yanlış olma ihtimali de var mı? Var. Ebu Hanife ne der? Ben ortaya bir görüş koyarım. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Daha güzelini bulduğunuz zaman gidip onu ne yapabilirsiniz? Benimseyebilirsiniz. O zaman manası açık olan ayetlere ne diyoruz? Muhkem. Kapalı olan ayetlere ne diyoruz? Müteşabiyat. 
Yoruma açık mıdır? Yoruma açık olacaktır. Şimdi dini yorumlarla ilgili baktığımız zaman mezhep dediğimiz şeyin tanımını şimdi yapalım. Mezhep dediğimiz şey dini inanç esaslarını, ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemidir. Bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmeler ve fikri birikimler olacak mıdır? Olacaktır. Din bir evin çatısıysa mezhep de o evin odası gibi olacak mı? Olacaktır. Şimdi baktığımız zaman gençler. Şuradan Aha, gel gel gel. Mezhepler var. Bak ÖSYM'nin soracağı ilk yer şurasıdır. Hocam nasıl buradan sınav sorusu gelir dersen adam diyecek ki mezhep karşıma çıktı. Siyasi olaylardan dolayı, coğrafi şartlardan dolayı, insanın yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı çeşitli mezhepler ortaya çıkacaktır. Çeşitli mezheplerin ortaya çıkması ile birlikte bunların hangisi amelidir, hangisi itikadidir. Hocam ne demek ya bunu der, açıklar derseniz. Kardeş itikat dediğimiz şey neydi? İnanç, Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, peygamberlerin getirmiş olduğu dine iman, kutsal kitaba imandı. Burası inanç konusu değil miydi? İnanca biz ne diyeceğiz? İtikat diyecek miyiz gençler? İtikat olarak karşıma çıkacaktır. He, ameli olanlar neydi? O zaman itikadi olanlara baktığımız zaman hangi dersin konusuydu gençler? Kelam dersinin konusu muydu gençler? Kelam dersinin konusuydu. O zaman maturidi, eşari, el sünnet aynı zamanda şia var burada gençler. Şia bunlar nedir gençler? İtikadidir. Yani kelam konusuyla ilgilidir. İnançla ilgili ortaya çıkan mezheplere ne diyoruz? Kelamın konusudur. Hangileri olacak? Eşari, maturidi, şia, el sünnet olacak mı? el sünnet olacaktır. Amel dediğimiz şey nedir gençler? Amel dediğimiz şey Resulullah'ın yaşamıdır. Ya da Allah'ın emrettiği ibadetlerdir. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar hangi ilimle ilgiliydi gençler? Fıkıh ilmiyle ilgili olacak mıydı? Fıkıh ilmiyle ilgili olacaktı. E, dört tane fıkıh mezhep var mıydı? Dört tane fıkıh mezhep vardı. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli olacak mı? Buraya artı olarak neyi de ekliyorsun? Caferileri de ekliyor musun? Caferileri de ekliyorsun. Bunların yani ameli mezheplerin amacı nedir? Fıkıh ile ilgili hükümler çıkarmaktır. Zekat kime verilir? Zekatı verecek olan kişi kimdir? Bunun belirlenmesiyle ilgili olan ilme ne at verilecektir gençler? Fıkıh ilmi denilecek mi? Fıkıh ilmi. Fıkıhla ilgili kaç tane grup olacaktır? Maliki, Hanbeli, Şafi, Hanefi ve Caferi. Haydi hep beraber tekrar edelim. İtikat dediğimiz şey nedir? Bir şeye imanla ilgili olan kısımdır. Nelere iman edeceğimiz? Allah'a, meleklerine, aynı zamanda peygamberine getirmiş olduğu kutsal kitaba. Bunlara konusunu baz alan mezhepler hangisidir? İtikadi mezhepler olacak mı? İtikadi mezhepler olacaktır. İtikadi mezhepler hangileridir gençler? Ehl-i sünnettir, maturididir, eşaridir, şiadır. Aynı zamanda ameli dediğimiz şey nedir? Namaz nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Zekat kime verilir? Oruç nasıl tutulur? Başlangıç zamanı nedir? Bitiş zamanı nedir? Bunlar nedir gençler? Ameli mezhepleri olacak mı? Ameli. Amelde kim var? Tekrar et. Hanbeli, Maliki, Şafi, Hanefi. Ekstra da İran'da olan hangisi var gençler? Caferiler olacak mı gençler? Caferiler karşımıza çıkacaktır. ÖSYM buradan sınav sorusu sormayı seviyor mu? Bayılıyor. O yüzden buraya özellikle ne yapıyoruz? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ya Allah bismillah. Şimdi Ehl-i sünnet dediğimiz şey nedir gençler? Ehl-i sünnet başlı başına sınav sorusu olma ihtimali yüksek olan bir kavram mı? Yüksek olan bir kavram. Ehl-i sünnet dediğimiz şey 
Hz. Peygamber'in ve sahabelerin dinin temel konularında takip ettikleri yol. Ne diyeceğiz gençler? Yani Allah Resulü ve sahabenin dini uygularken takip ettiği yola ne denir? Ehli sünnet. Sünnet zaten peygamberin sünneti neydi? Biz peygamberin sünnetine tabi izleyenlere ne denir gençler? Ehli sünnet denilecektir. Hz. Peygamber hayattayken ehli sünnet dahil hiçbir mezhep yok muydu? Resulullah zamanında bir mezhep var mı? Herhangi bir mezhep söz konusu değildi. Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'ın davranışlarının yorumlanması sonucunda mezhepler ortaya çıkacak mıdır? Biz yorumlarken Allah ve Resulünü, Allah Resulünün ve sahabenin dini anlama anlayışını ön planında alıyoruz. Allah ve Res sahabesi, Allah Resulünün sahabesi nasıl inandıysa, nasıl yaşadıysa öyle yaşarım diyorsa ehli sünnet olacak mı? Ehli sünnet olacaktır. Bunun temeli kime dayanacaktır gençler? Hasan Basri'nin fikirleri ehli sünnet düşüncesine öncülük edecektir ve Ebu Hanife olacak mı gençler? Ebu Hanife olacaktır. Türkler arasında İslamiyet'in hızla yayılmasının yegane sebebi neydi? Türkler nereye gidiyordu? Referanduma gidiyordu. Et mi ot mu diye bir referandum yapıyorlardı. Mehmet abi et mi ot mu? Evet. Et tabii ki. İşte Türkleri ot yemekten kurtaran ve et yemeye davet eden savaş hangisidir? Tala savaşı olacak mıdır? Tala savaşı. Türklerin İslamiyet'e girişini hızlandıran olay... Tala savaşıdır. Türklerin son dini hangisiydi? Maneizmdi. Maneizmi benimseyen Uygurlardı. Türkler İslamiyet'e girdi. Hangi devlet döneminde? Abbasiler döneminde. Abbasiler döneminde Türkler baktı. Dedi ki İslamiyet zaten bizde var mıymış da haberimiz yok. Nasıl dediler? Bir tek olan Allah'a iman edeceksin dediler. Bizde zaten gök tengri vardı. Allah'tan hiçbir farkı yok. Aynı zamanda ne vardı? Cihad vardı. Evreni yani bütün dünyayı ele geçirme, İslamiyet'i yayma, dünyaya hakim olma, kızıl elma işgüdüsü var Müslümanlarda. E dedi bizde de var. E bizde de ne olacak gençler? Yani cihad olacak mı? Türklerin her yere ele geçirme planları yok mu? Dünyaya hakim olma planları olacaktır. O yüzden Türkler arasında özellikle Abbasiler döneminde... Türk, e, yayılacak mı? Türklerin İslamiyet'e girişi hızlanacaktır. Niye? Çünkü Türklerin benimsediği inançla Türklerin e, İslamiyet'in getirdiği inanç arasında paralellik son derece fazla olacaktır. Şimdi Ehl-i Sünnet'in iki tane mezhebi var. Ehl-i Sünnet ne dedik? Allah Resulü ve sahabe nasıl yaşadılarsa biz de onun yolunu takip edeceğiz diyecektir. Ehli sünnet olacağız biz dedi. İltikattan maturidi ve eşari karşıma çıkacak mı? E, e, maturidi ve eşari itikatta ne olacaktır gençler? Ehli sünnetin temsilcisi olarak karşımıza çıkacaktır. Türkler arasında İslamiyet'in yılmasında en önemli şey nedir gençler? Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf. Harun Reşit döneminde, Abbasiler döneminde Kadıkuda Atlık makamına gelir. Ve Türkler İslamiyet'e girişi hızlanmasıyla birlikte maturidilik, hanefilik Türkler arasında yayılacak mı? Yayılacaktır. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran, İmam Maturidi. Bunlar ne olacaktır gençler? İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasında öncü olan kişiler olacak mıdır? Öncü olan kişiler olacaktır. Şimdi baktığım zaman burada kim var? Bu sene sınav sorusu olur mu? Hislerime göre olma ihtimali yüksek mi? Yüksek. Matur diye baktığımız zaman bir konuya bakarken aklı önceleyecek mi gençler? Aklı önceleyecektir. İtikatta el sünnet midir? el sünnettir. Allah Resulü'nün ve sahabenin yaşadığı gibi olaylara bakmayı Aynı zamanda aklı da ihmal etmeyeceğiz diyen grup hangisidir? İmam Maturidi midir? İmam Maturidi'dir. İmam Maturidi sınav sorusu olursa külli irade ve cüz'i irade ile plana çıkacaktır. Külli irade dediğimiz şey nedir gençler? Külli irade Allah'ın belirlediği şeylerdir. Cüz'i irade ise benim seçtiklerim şeylerdir. Bazı şeyleri Allah size takdir eder. 
Bazı şeyleri de siz kendiniz gerçekleştirirsiniz. Doğduğunuz il, aileniz bunlar hep Allah tarafından belirlenen şeyler mi? Biz buna ne diyeceğiz? Külli irade diyeceğiz. Kazanacağın üniversite, yapacağın tercihler cüz'ü irade olacak mı? Olacaktır. Aramızda bazıları şöyle diyor. Diyor ki ben ana babamı seçemedim de ki. Lan anan baban seni seçse seni mi seçerdi la? Selçuk Bayraktar olsun, Aziz Sancarlar olsun. Düşün böyle bir sergi var abi. Selçuk Bayraktar'ı kapmak için sıraya girerler miydi? Allah'tan, Allah bizi adamlara verdi de Allah'ın ira yoksa ortada kalırdı. Kimse bize evlat edilmez. Düşün yani git babana sor. Peki baba beni seçer miydin? Adam üç tane düşünüyorsa zaten muhtemelen seni seçemez. Gel oğlum sarıl. Küllü irade Allah seni gönderdi. Mecburen seveceğim der mi? Der. Cüzi irade ise senin tercihlerin olacak mı? Üniversite seçimlerin senin iraden olacaktır. Bu inanç Türkler arasında yayılacak mı gençler? Bu inanç Türkler arasında son derece yayılacaktır. Yayılmasıyla birlikte çünkü Allah'ın sıfatları ile ilgili yorum yapılacak mı? Allah'ın sıfatları ile ilgili yorum yapılacaktır. Türkler arasında yapılmıştır. Aklı ön plana çıkaracak mıdır gençler? Aklı ön plana çıkaracaktır. Allah'ın sıfatlarını hep beraber hatırlayalım. Zati, selvi, tenzi sıfatlar vardı. Bunlar Allah'ın ne olmadığını ifade eden sıfatlardı. Allah başı ve sonu olmayan varlıktır. Başının olmaması kıdem, sonunun olmaması bekaydı. Allah dediğimiz şey yaratılan hiçbir şey ne yapmaz? Benzemez. O muhalefetülül havadistir. O bir tanedir, biriciktir. Onun bir vücudu yoktur. O var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kıyamı bir nefsidir. Subuti sıfatlara baktığımız zaman Allah'ın yarattıklarına verdiği sıfatlarla kendisinde bulunan sıfatlardır. Allah'ın görmesiyle benim görmem. Yani basar sıfatı. Aynı zamanda ilim sıfatı, aynı zamanda semi sıfatı. Hayat, kudret. Semi neydi? İşitme olacak mıydı? Olacaktı. Allah'ın zatından ayrı sıfatlarını kabul eder mi? Allah'ın zatından ayrı sıfatlarını kabul eder. İnsanın aklıyla Allah'ı bulabileceğini söyleyen mezhep hangisidir? İmam Maturidi olacak mı gençler? Allah insanı ne, ne yapabilir? E, aklıyla Allah'ı bulabileceğini söyler mi? Söyler. Maturidi'ye göre Allah'ın varlığı ve sıfatları, peygamberlik, ahiret inancı gibi bilgiler akılla kavranabilir. O zaman İmam Maturidi sınav sorusu olursa, Ehl-i sünnet alimlerinden biridir. Allah'ın varlığını akılla bilinebileceğini söyler. İnsan iradesiyle ilgili külli irade ve cüz'ü irade diyen mezhep hangisidir? Maturidilik olacak mıdır gençler? Maturidilik olacaktır. Büyük günah işlerse, büyük günah işleme dediğimiz şey, cemel ve sıfın savaşları var. Müslüman, Müslümanı öldürürse ne olur? Mümin günahkar olur. Çünkü amel imandan bir cüz değildir. İman altı şeydir. İşte büyük günah işleyeni mümin günahkar kabul eden, insan aklıyla Allah'ı bulabileceğini söyleyen adam kimdi? İmam Maturidi olacak mıdır gençler? İmam Maturidi. Türkler arasında yayılmış mıdır? Türkler arasında yayılan bir mezhep olacaktır. İmam Eşari. İmam Eşari bu adam neydi gençler? Ehl-i sünnet alimlerinden midir? Ehl-i sünnetin içerisinden ortaya çıkmış. Ama bu adam için önemli olan nedir? Nas'tır. Nas dediğim şey nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, hadistir, sünnettir. Burada geçen ne varsa olduğu gibi kabul ederim der mi? Kabul ederim. Allah ne diyorsa odur. O yüzden İmam Eşari'ye baktığımız zaman 40 yaşına kadar mutezili'ydi. 40 yaşından sonra Üvey babasına tepki olarak ortaya çıkıp ne yapacaktır gençler? Kendi mezhebini kuracak mıdır? Kendi mezhebini kuracaktır. Şimdi eşari akılcı mıdır? Eşarilik akılcı bir bakış açısına sahip olan ve buna gereğinden fazla bir plana çıkaran mutezileye 
tepki olarak ortaya çıkmıştır. Onun için önemli olan nedir? Nas ön planda olacak mıdır? Nas ön planda yer alacaktır. Eşariliğe göre Allah'ın ahirette müminler tarafından görülmesi mümkündür. Rüyetullah vardır. Allah görülecek midir? Allah görüleceğim diyorsa görülecektir. Aynı zamanda Allah'ın zatından ayrı sıfatları vardır. Aynı zamanda İmam Eşari sınav sorusu olursa eşinin ismini bileceğim. Eşinin ismi ne? Neymiş abi? Luma. Luma ile boşanırlar. Luma der ki ben bütün paranı alacağım der. Boşandıktan sonra nafaka var. Bir de ömür boyu mu? Adam her ay para gönderir mi abi? Gönderecek mecburen. Şeyma Subaşı'ya gönderir gibi. Nereye göndersin? İban'la atacak mı parayı? İban'la atacaktır. O zaman İmam Eşari'nin eşinin ismi neydi? Luma. Nereye para atıyorduk? İban'la. ÖSYM bu sene sınav sorusu yaparsa dini nasları anlama ve yorumlamada aklı ikinci plana atan, nasıl ön plana alan, Allah'ın zatından ayrı sıfatları var diyen, akıldan önce nasıl ön plana çıkan, el üstünde talimleri arasında yer alan, mutezil eden ayrılan ve ÖSYM ne yapacaktır? Eşinin ismi Luma, ona İban'la para gönderen adama ne der? Eserlerin ismine Luma ve iban, İbane olacak mı? Yani İban'la İbane aynı şey zaten. Luma ve El İbane kimin eserleri olacaktır? Eşari. Hocam böyle bir soru sorulabilir mi? Geçen sene sordular. İmam Şafi'nin Er Risalesini verdi. Tak diyesin sorusu yaptı. İmam Eşari'nin eserleri neymiş? Luma ve İbane olacak mı? İbane. Luma'ya parayı nasıl göndereceğiz? İban yoluyla Gönderecek miyiz? Göndereceğiz. Baktığımız zaman bir diğer mezhep hangisi gençler? Şia. Şia'ya baktığım zaman ne olacaktır gençler? Şia tamamen siyasi olacaktır. Ve Şia nerede ortaya çıkacaktır? İran'da. ÖSYM sınav sorusu yapar mı? Daha önce yaptı. Yine yapar mı? Yapar. Der ki imamet konusunda Hz. Ali'yi önceliğe. Tamam biz de Hz. Ali'yi seviyoruz da adamlar bir tık ileri gidiyor. Diyor ki Hz. Muhammed kendisinden sonra kimin halifeliğini ilan etmiştir? Hz. Ali'nin. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman. Hz. Ali'nin hakkı olan imameti gasp etmiştir. Var olan nasıl inkar etmişlerdir. Var olan nasıl inkar eden gizleyen kişiye ne denir? Münafık denir. Ebu Bekir, Ömer ve Osman münafıktır. İmamet Hz. Ali'nin hakkıdır. İmamet nasıl ile tayin edilmiştir? Hocam Şia'nın anahtar cümlesi nedir? İran'da ortaya çıkan, İmamet nasıl ile tayin edildi diyen, İmamet'in Hz. Ali'nin hakkı olduğunu söyleyen, Hz. Muhammed'den sonra devleti yönetecek olan kişinin Hz. Ali ve ondan sonra Hz. Ali'nin çocukları tarafından Yönetilmesi gerektiğini söyleyen itikadi mezhep hangisidir? Şia olacak mı gençler? Şia olacaktır. O zaman Şia tamamen siyasi midir? Siyasidir. Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ali'yi ne yapacaktır gençler? İmam kabul edecektir. Ve bunu iman esası kabul edecektir. Bunu inkar edeni de kafir ilan eder mi? Eder. O zaman Şia imamet konusunda inanç esaslarından kabul eder. Bunu inkar eden ise kafirdir. İmamet Hz. Ali ve çocuklarının hakkıdır. Diyen grup hangisidir gençler? Şia olacak mı? Olacak. O zaman itikadi mezheplere baktık. İtikadi, itikatla ilgilenen ilme kelam ilmi dedik. Ehl-i sünnetteydi. Resulullah ve sahabe nasıl yaşadıysa biz de ona göre yaşarız diyenlerdi. Kendi içerisinde iki ayrıldı. İmam Maturidi ve İmam Eşari. İmam Maturidi neye öncelik aldı? Aklı öncelik aldı. Ve insan iradesiyle ilgili külli irade ve cüz'ü irade. Yaz oraya bir sorunun içerisinde külli irade cüz'ü iradeyi görürsem aklı ön plana çıkaran ehl sünnet grubu derse maturidiliktir. Allah neyle bilinir der? Akılla bilinir der. İmam Eşari 40 yaşına kadar mutezileydi. Eşinin ismi neydi? 
Luma. Luma'ya parayı nasıl gönderiyordu? İbanıyla. El Luma, el ibane e, temel eserleri olan 40 yaşına kadar mutezili, 40 yaşından sonra kendi mezhebini kuran ve nasıl ön plana çıkaran, aklı aşırı kullanan mutezile tepki olarak ortaya çıkan bu şey iyi mi, kötü mü? Ne, ne diyeceğim? Allah ne diyorsa odur. Yani her şeyin Allah tarafından bile bilineceğini söyleyen grup hangisi? Eşariler. Şia, İran'da ortaya çıkacak mı? İran'da. Temel cümlesi ne? Direkt şu cümleyi kur. İmamet konusunda. İmamet neydi? Kimin halife olacağı. Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin halife olması gerektiğini söyleyen ve bunu inanç konusu haline getiren gruba ne diyoruz? Şia diyoruz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O yüzden Maturidi, Eşari ve Şia'yı unutmayın. Buralardan soru gelme ihtimali yüksektir. İmamet, Hz. Ali'nin ve çocuklarının hakkıdır diyorsa Şia, aklımla bazı şeyleri bilebilirim. Allah akılla bilinebilir diyen el sünnet grubu Maturidilik. Ben aklımla bulunamam. Her şey Allah'ın demesiyle. Bu iyi midir, kötü müdür? Allah iyi derse iyidir, kötü derse kötüdür. Diyen grup hangisidir? Eşarilerdir. 40 yaşına kadar mutezilidir. ÖSYM sorarsa, mutezileye tepki olarak ortaya çıkan, nasıl ön plana çıkaran, iyi veya kötü olan bir şeyin vahiyle nasıl ile bilinebileceğini söyleyen, el-luma, el-ibane, Temel eserleri olan mezhep hangisidir? Eşariliktir. İmamet nasıl ile tayin edilmiştir? İmamet Hz. Ali ve çocuklarına hakkı diyorsa Şia'dır. Ve bunları gördüğün zaman bam bam bam yapıştıracağım mı? Yapıştıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.